প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনেক অনেক শুভেচ্ছা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত এবং স্কুল অফ এডুকেশন কর্তৃক পরিচালিত আমাদের আজকের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান বিএড দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের জন্য এবং আমাদের আজকের বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছে আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতাসমূহ দুইয়ের ইউনিট আর্টের অধিবেশন এক থেকে আমাদের আজকের বিষয়বস্তু শিখন শিক্ষণ অর্জনে নতুন কৌশলসমূহ এবং এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে আছেন স্কুল অফ এডুকেশনের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আনোয়ার ইসলাম স্যার স্যার সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম স্যার বিষয়বস্তু শুনেছেন হ্যাঁ শুনেছি তো আমরা মূল বিষয়বস্তুতে যাবার আগে মানে কৌশলসমূহ জানবার আগে যদি আমরা একটু পরিষ্কার হতে পারি যে এই যে শিখন শিক্ষণ পদ্ধতি আমরা এখন যে পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি বা এই যে কৌশলসমূহ যে পদ্ধতিতে অ্যাপ্লাই হবে সেটা মনে হয় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি স্যার হ্যাঁ ঠিকই বলেছ আর একটা আছে শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রাচীন পদ্ধতি বা আমাদের ট্র্যাডিশনালি যে পদ্ধতি ছিল সেটা আসলে শিক্ষক কেন্দ্রিক একটু পরিষ্কার করে বলেন স্যার এক সময় ধারণা ছিল শিক্ষক হচ্ছে জ্ঞানের আধার শিক্ষক জ্ঞান দান করবেন আর শিক্ষার্থী হচ্ছে সেই মানে পাত্র জ্ঞান গ্রহণ করবে কিন্তু বর্তমানে মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভাবন হয়েছে এবং গবেষণায় দেখা গেছে আসলে না বিষয়টা হচ্ছে কোনো মানুষ নিজে নিজেই শিখে তার ব্রেনে একটা পরিবর্তন আসে সমাজ প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে শিখন পরিবেশ তৈরি করা শিখন পরিবেশ তৈরি করলে শিক্ষার্থী নিজেই শিখবে তো এই জন্য এখন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন আসে এটা হচ্ছে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে শিখন পরিবেশ তৈরি করা যাতে শিক্ষার্থী শিখতে পারে শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি সেই যে আগে বললাম যে শিক্ষক বলবে অথবা শিক্ষক নির্দেশ দিবে অথবা শিক্ষক নোট দিবে শিক্ষার্থী সেইগুলো নিয়ে আর মুখস্থ করবে এর বাইরে আর কিছু মানে আমরা যেভাবে পড়তাম আমাদের টিচার অথবা বইয়ের লেকচার দিতে বইয়ের লেখা থাকবে সেটা মুখস্থ করে এসে প্রশ্ন হবে লিখবে এই ছিল প্রাচীন পদ্ধতি আর এখনকার পদ্ধতি হচ্ছে শিক্ষার্থী যেটাকে ইংরেজিতে বলে লার্নিং বাই ডুইং মানে শিক্ষার্থী করে শিখবে এখন কি করে শিক্ষণের বিভিন্ন কাজ করে যেমন হচ্ছে একটা দলীয় কাজ দিল তো শিক্ষার্থীর আলাপ আলোচনা করে শিখার বিভিন্ন তত্ত্ব বা ধারণা অর্জন করবে তো এই নতুন ধারণার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেই এই শিখন পরিবেশ তৈরিকে শিক্ষার্থী নিজেই সেই বিষয়টা শিখতে পারে আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে ফ্যাসিলিটেট সে তৈরি করবে শিখন পরিবেশ তারপরও যদি শিক্ষার্থী কোথাও যদি যেমন হচ্ছে আমরা বাস্তব জীবনে কিভাবে শিখি ট্রায়াল অ্যান্ড এরর একটা ভুল করলে আবার পরবর্তী আমরা সংশোধন করি তো শিখনেরও সেরকম শিক্ষক কি করবে শিক্ষার্থী যদি ভুল করে তখন সেটা সংশোধন করে দিবে এই সব কিছু মিলে এখন শিক্ষা দান পদ্ধতির যেটা বলা হয় না এখন বলা হয় যে শিক্ষক কেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষার পদ্ধতি সরি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি তার মানে হচ্ছে এই শিখন শিক্ষণ যে পদ্ধতিটা বা এই যে যে ধারাবাহিকতা বা আমি বলবো যে চলমান একটা প্রসেস এইটার ভিতরে আমাদের শিক্ষার্থীদেরও পূর্ণ কন্ট্রিবিউশন থাকবে যেমন স্যার আমি যদি বলি যে ক্লাস এইটের বাংলার একটা কবিতার ক্লাস স্যার এখানে তাহলে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণটা কেমন হলে আমি বলবো যে এটা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি যেমন ধরুন এখন শিক্ষক কী করবেন হয়তো বললো যে একজন শিক্ষার্থী যে তুমি প্রথম চার লান পড়ো একজন শিক্ষার্থী চার লান পড়লো শিক্ষক করলো বাকি শিক্ষার্থীদের চারজন বা পাঁচজন করে গ্রুপ করে দিল চারটা বা পাঁচটা ঠিক আছে এই চার লান যে পড়লো এই চার লানের কি অর্থ তোমরা লিখো তো গ্রুপ করে চারটা গ্রুপ বা পাঁচটা গ্রুপ এটা লিখে শেষ করলো তারপর শিক্ষক বলে ঠিক আছে প্রত্যেকটা গ্রুপ উপস্থাপন করো উপস্থাপন করার পর এর মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে ওই অন্য গ্রুপকে বলো যে এই গ্রুপে কি কি ভুল আছে আর কি কি রাইট আছে তোমরা বলো শিক্ষক সেটা বোর্ডে সামারাইজ করবে তারপরেও যদি কোনো ইনপুট দেওয়ার থাকে তখন শিক্ষক দেবে তাতে হবে কি শিক্ষার্থী যেহেতু নিজে নিজে কাজ করে এটার উপর চিন্তা ভাবনা করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওদের লার্নিংটা ভালো হবে এবং এটা স্থায়ী হবে এবং আমাদের সেই মুখস্থ শিখনের চেয়ে এটা অনেক ভালো হবে তো এই যে পদ্ধতি এটা হচ্ছে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি 
তার মানে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি যে আগে আমাদের জানতে হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি কাকে বলে এটা যদি আমরা বুঝি তাহলে আমরা বুঝবো যে আর কোন কোন কৌশল অ্যাপ্লাই করলে এবং আমাদের যে আপনাদের যে মডিউল দেয়া হয়েছে সেই মডিউলের ভেতরে যে পদ্ধতিগুলো আছে বা কৌশলগুলো আছে শুধুমাত্র তাতেই যে আপনারা আটকে থাকবেন তা কিন্তু নয় আপনারা চাইলে আরও নতুন নতুন কৌশল আপনারা নিজের এক ক্লাসরুমে অ্যাপ্লাই করতে পারেন কারণ আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে শিক্ষণ উদ্দেশ্য আছে যে লক্ষ্যটা আছে ও যে বিষয়বস্তুর সেটাতে অর্জন করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা তো স্যারের কথা ধরে আমাদের মনে হচ্ছে স্যার আপনি একটু দেখেন যে আমি ঠিকঠাক বলেছি কি না যে আমরা যখন ক্লাসে কবিতার ক্লাস হলে আমার শিক্ষার্থীরা কিন্তু সেই ক্লাসে ওই কবিতাটি নিজে নিজে পড়বে তার স্বরের উঠান আমার একটা ব্যাপার সেখানে থাকে তার উচ্চারণ আমাদের কবিতার ক্লাস আমরা দেখে থাকি তো এগুলো ভুল হলো নাকি শুদ্ধ হলো সেগুলো কিন্তু শিক্ষক প্রথমে বলে দেবেন না তিনি ক্লাসরুমের যে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা আছে তাদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন যে সে যে পড়ল এখানে কোথাও ভুল আছে কি না এখানে একাধারে সমস্ত ক্লাসটা একটু নড়ে চড়ে বসবে যদি আমি বলি ব্রেন স্ট্রমিংও হবে সে রিকল করবার চেষ্টা করবে কোথাও ভুল করেছিল কি না অথবা যখন যদি এটা কন্টিনিউ প্রসেস হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা সবসময় লক্ষ্য রাখবে যে তার যে বন্ধুটি ক্লাসে কবিতাটি পড়ছে যে সেখানে কোথাও ভুল আছে কি না হয়তো সঙ্গে সঙ্গে একটা নোট করে ফেলবে লিখে ফেলবে যে এই জায়গাটা ভুল বলেছে এই যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ক্লাসের এবং এরপরে যদি সেখান থেকে কোনো প্রশ্ন শিক্ষক বলবেন যে তোমরা প্রশ্ন করো আর গ্রুপকে বলবেন আনসার করো আর গ্রুপকে হয়তো বলবেন যে তোমরা এবার ইভালুয়েট করো বা মূল্যায়ন করো যে সে যে প্রশ্ন করলো সে যে আনসার করলো সব ঠিকঠাক আছে কি না তখন যদি এখানে কোনো ব্যাঘাত ঘটে বা ঘাটতি দেখা যায় যে বা ভুল উত্তর বলে বা শেষ পর্যন্ত সমস্ত ক্লাসের পার্টিসিপেশনের পরেও যদি কিছু ঘাটতি থাকে কিছু অজানা থেকে থাকে বা কিছু ভুল থাকে তখন সেক্ষেত্রে শিক্ষক সেখানে কথা বলবেন এটা আমরা নিজেরও বুঝি যে আমরা যখন এক চুপচাপ করে শুনি অথচ নিজে যদি ওই বিষয়বস্তুতে এভাবে আমার ব্রেনটা কাজ করে মানে আমরা যাকে ব্রেন স্ট্রমিং বলি তাহলে কিন্তু আমার জন্য এটা বোঝা আর অনেক বেশি সহজ হয় আর কি যে বুঝলাম না সেটাও কিন্তু বোঝা যায় হ্যাঁ আরও বুঝতে পারবেন সো আমরা আমার মনে হয় আমাদের আমরা যেটুকু শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতিটা কি আমরা এটুকু এই ক্লাস থেকে সাড়ে কাছ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি তাহলে আমাদের জন্য খুব সহজ হবে যে কোন কোন কৌশল আমরা পুরো ক্লাসটাকে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক করবার জন্য অ্যাপ্লাই করব স্যার আমরা একটু শুনি স্যার কী কী কৌশল আপনি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক কৌশলগুলির মধ্যে একটি কৌশল আছে খুব সুন্দর সেটা হচ্ছে আমরা বলি তুষার বল তুষার বল বলা হয় কারণ যেই সব দেশে মানে শীতকালে বরফ পড়ে তুষারের একটা ছোট বল যদি পাহাড় থেকে গড়ায় পড়ে এটা যতই গড়ায় আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে তো তুষার বল পদ্ধতি এটা একটু মজার যে হ্যাঁ একইভাবে হয়তো পাঁচজন বা ছয়জন একটা গ্রুপ করার পর একটা বিষয় বস্তু দেওয়া হলো যেমন হয়তো দেওয়া হলো যে উদ্ভিদ এখন ওই পাঁচজনের প্রথম উদ্ভিদ নিয়ে একটা বৈশিষ্ট্য লিখবে দ্বিতীয় জনকে দিলে সে একটি বৈশিষ্ট্য এটা পড়বে এবং নতুন একটা বৈশিষ্ট্য লিখবে ঘুরে ঘুরে যখন আসতেছে দেখা যাবে যতই ঘুরতেছে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বড় হচ্ছে তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি যখন একটি প্রথম স্টুডেন্ট একটা বৈশিষ্ট্য লিখে দ্বিতীয় স্টুডেন্ট এটা পরে এবং নতুন একটা লিখে তো সবাই কিন্তু সবগুলি বৈশিষ্ট্য জানছে এবং নতুন একটি বৈশিষ্ট্য সেখানে লিখছে তো এই যে পদ্ধতি এটাকে বলে তুষার বল পদ্ধতি দেখা যায় সমস্ত হ্যাঁ শিক্ষার্থী এখানে যুক্ত হয় এবং সবার কিছু কন্ট্রিবিউশন থাকে তারপর শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে সেই প্রত্যেকটা গ্রুপে থেকে সেই কাগজটা নিয়ে একটা সামারাইজ করা হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা যে বৈশিষ্ট্য বলবে সেখানে কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে তখন সেটাকে শিক্ষক সংশোধন করে দিবেন তো এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি আবার সংশোধন শিক্ষক না করে এটা কিন্তু হ্যাঁ সেটা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ হ্যাঁ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ আছে তবে যেটা হচ্ছে অনেক সময় ক্লাসের আমাদের সীমিত টাইম দেখা যায় যে হয়তো আমরা যদি একদম ছোট ক্লাস আরেকটা পদ্ধতি আমি বলি সেটা হচ্ছে বোর্ডে করা সেটা হচ্ছে একটি বিষয় বোর্ডের নাম লিখে চারদিকে একটা গোল দাগ দেওয়া হয় তারপর একজন একজন শিক্ষক যেমন হয়তো বিষয়বস্তুটা এমন হতে পারে চাঁদ চাঁদ লিখে একটা গোল দাগ দেওয়া হলো এখন একজন শিক্ষার্থী দেখে বললো চাঁদের একটি বৈশিষ্ট্য লাগে বলবো যে চাঁদে পানি নেই আরেকজন এসে বলল চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই চাঁদ পৃথিবী থেকে এত দূরে চাঁদে যেতে এই যে ধরন একজন একজন যে লিখতেছে 
লেখার পর চাত সম্বন্ধে কিছু বৈশিষ্ট্য জানা যাচ্ছে এটা হচ্ছে জ্ঞানমূলক আবার উচ্চতর প্রয়োগ হতে পারে যে চাঁদে বসবাসের জন্য কি প্রয়োজন একজন শিক্ষার্থী এসে বলবে যে এখানে বায়ু বাতাস আনতে হবে আরেকজন শিক্ষার্থী এসে হয়তো বলবে এখানে পানি আনতে হবে আরেকজন বলবে উদ্ভিদ আনতে হবে তো এই যে ধরুন এইভাবে বোর্ডে এসে একজন শিক্ষার্থী একটা লিখে লিখে পূর্ণ করলো এটা হচ্ছে শিক্ষার্থীরা ব্রেন খাটায় যখন ওই কাজটা করে তো সেটা ওদের মনে রাখাও সুবিধা এবং এই শিক্ষণ স্থায়ী হয় তো এরকম শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক বিভিন্ন কৌশল আছে যেমন আরেকটা কৌশল আছে সেটা হচ্ছে মাঠের যেমন মাঠে পাঠাতে পারে শিক্ষার্থীর যে ক্লাসে আমরা ফিল্ড ওয়ার্ক যে আমি ক্লাসে হয়তো উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ পড়াবো তা আমি চার পাঁচটা গ্রুপ করে বা বিজ্ঞান শিখ চার পাঁচটা গ্রুপ করে স্কুল কম্পাউন্ডের মধ্যে যে ঠিক আছে তোমরা বের হও যে কতগুলি গাছ আছে তার তালিকা করো কোন গাছের কি কি বৈশিষ্ট্য কেউ বলবে গাছটা লম্বা আরেকটা গাছ হয়তো বলবে ডালপালা বেশি আর একটা ডালপালা কম একটাই পাতা এরকম তো এই যে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের মধ্যে কি কি গাছ আছে সেটার একটা তালিকা করলো গাছের বৈশিষ্ট্য সব সাবজেক্টের জন্য সম্ভব এটা আসলে সাবজেক্ট বিষয়বস্তু ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পার্থক্য হবে কিন্তু তারপরে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক বিভিন্ন যে পদ্ধতি বা কৌশল আছে তারই একটি উদাহরণ শিক্ষার্থীবিন্দু এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে স্যার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাই মাঝে বলে ফেলেছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা যে পদ্ধতিগুলো বা কৌশলগুলোর কথা বলছি আলোচনা করছি বা আপনারা আমাদের মডিউল থেকেও পাবেন সেগুলো কিন্তু সব কৌশল সব সাবজেক্টের জন্য না এটাকে আপনাকে ভেবে বের করতে হবে যে যেমন ফিল্ডের কথা বললেন এটা কিন্তু আমাদের সায়েন্সের ক্লাসগুলো হতে পারে কৃষি ক্লাসগুলো হতে পারে বা সোশিওলজির অনেক কিছু কিছু হতে পারে ম্যাথটাকে স্যার ত্রিকোণমিতি বাদে আমরা কি মাঠে তো না আসলে মানে ম্যাথমেটিক্সের মাঠে যাওয়ার জন্য মানে যেটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতি না এটা হচ্ছে জ্যামিতির যে মাঠের মাপ ঝোপের ব্যাপার হতে পারে তবে মাঠে আসলে সব বিষয়ে সম্ভব না এটা ভূগোল এবং যেটা হচ্ছে উদ্ভিদ বিদ্যার জন্য এটা খুব সহজ অথবা কৃষি বিজ্ঞানের একটা কৌশল আছে স্যার মাইন্ড ম্যাপিং স্যার এটা যদি একটু বলেন মাইন্ড ম্যাপিং কৌশলটা হচ্ছে আপনারা জানেন দুটো জিনিস একটা হচ্ছে মাইন্ড ম্যাপিং আবার বলা হচ্ছে মস্তিষ্ক ঝড় বা যেটা হচ্ছে ব্রেন স্টর্মিং সাধারণত কোনো একটা বিষয়ে বোর্ডে লিখে চারদিকে আমরা বলি যে এই সম্বন্ধে যা জানো তোমরা লিখো শুরুতে যদি বলি তাৎক্ষণিকভাবে যা মাথায় আসে তা আমরা লিখি একটা গোল দাগ দিই বিষয়টা লিখে যেমন ধরুন বিষয় হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো তাৎক্ষণিক মাথায় যা যা আসবে সেটা লিখে এটাকে ঝড় বলা হয় জন্য এর মধ্যে ভুল অনেক কিছু আসতে পারে তো এটা শুরুতে ব্যবহার করে ক্লাসের শুরুতে ব্যবহার করে দুটো উদ্দেশ্য একটা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা বিষয়ের প্রতি দ্বিতীয় হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পূর্ব জ্ঞান যাচাই যে শুরুতে ও যখন বলবে সেখানে অনেক ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে কিন্তু আবার শুদ্ধ থাকবে শিক্ষক তখন বুঝে নেবেন এই ক্লাসের শিক্ষার্থীদের পূর্ব জ্ঞান কতটুকু এই বিষয়ে তাহলে শিক্ষক ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু মনোযোগী করলেন এবং পূর্ব জ্ঞানও যাচাই করলেন এখানে কিছু ভুল থাকতে পারে এখন ঝ আবার একই রকমভাবে আমরা যখন করি মাইন্ড ম্যাপিং সেটা সাধারণত ক্লাসের শেষে করা হয় শেষে করা হয় ম্যাপিংয়ে কিন্তু কোনো ভুল হবে না যেমন ধরেন ঢাকা থেকে চিটাঙের রাস্তা যদি আমি বর্ণনা দিই তাহলে সুনির্দিষ্ট ঢাকার পর কুমিল্লা কুমিল্লার পর ফেনী ফেনীর পর চিটাগাং আর যখন মস্তিষ্ক জন্ম শুরুতে হবে একজন এসে ঢাকার সাথে সম্পর্ক বলে ফেললো ফেনী পরের জন্য এসে হ্যাঁ পরের জন্য এসে বলতে পারে কুমিল্লা কাজেই সাধারণত ক্লাসের শুরুতে করা হয় হচ্ছে যেটাকে সেটাকে বলা হয় মস্তিষ্ক জ্বর বা মানে ব্রেন স্টর্মিং মানে শিক্ষার্থীর মাথায় যা আসলো তাই বলবে আর শেষে যখন আসবে কনসেপ্টের সাথে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক রেখেই বলবে এই জন্য শেষে যখন একই রকম বিষয়টা উপস্থাপন করা হয় তখন বলা হয় কনসেপ্ট ম্যাপিং স্যার আর নির্দেশিত কাজ স্যার এটা কীরকম নির্দেশিত কাজ হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অনেকটা আমরা এখন যেটা হচ্ছে প্রকল্প পদ্ধতিতে বাড়িতে কাজ দিয়ে লম্বা সময় সেটা হোমওয়ার্ক সুনি না হোমওয়ার্কের চেয়ে একটু বড় সুনির্দিষ্ট একটা নির্দেশনা থাকে সেই নির্দেশনা অনুযায়ী কাজটা করে যেমন ধরুন হ্যাঁ এটা সায়েন্সের প্রজেক্ট হইতে পারে সমাজ বিজ্ঞানের প্রজেক্ট হইতে পারে যেমন ধরুন 
शिक्षा तो समाज विज्ञान एक बोल जब तुम्हार बिल्डिंग एक और टा पूरी बार था के शेटर तालिका करो पूरी बारे को तो जोन मेंबर है से तालिका करो तार पर हो चेयर मुद्दे को तो जोन बॉयस आठ हर और बीसी को तो तो ये रुकों शूर निर्दिष्ट को तो ये निर्दिष्ट होना था कि शे निर्दिष्ट होना चाहिए � एर बाहर आरों ने गुली को उछला चें जब मन पोस्ट बॉक्स तार परे हो चें पोस्ट बॉक्स हो चें एक टा बॉक्स नहीं है जो आप हो एक टा क्वेश्चन बोल बो इस रूप रशे ये क्वेश्चन के आंसर गुलो है वो बने क्लासे आश्चर्य चार पास टा बॉक्स रखा हुए चार दिगे बॉक्स से रूपर एक टा गुरे प्रश्नों लिखा एर बाहर क्या आज जेमन दलियों का जाए जोरए का जा दलियों का जोरा हम जोरा हम दो जन दलियों का जाने एक पार्टिसिपेंट बसि थक हाँ तब यहाँ हे संख्यार दिखे दु जन क्यों हम साधारण देखा जाए एक विषय जी खूब मानने तीक्षण विश्लेषण करते हैं ताहले दुई जन के एक तो विषय दे हो आप बार अनेक विषय छे तो तीक्षण माने ये विश्लेषण एक दौर करना है किंतु अर्जुन अनेक इनफॉरमेशन पाओ जाए तो अनेक तो होते हैं तो अखंड शेटा दुलियों का चार पांच जन के दे हो मोटा मोटी ऐ सर ऐ बार आमी तो बोल रहा हूँ यार बाहरे अनेक � प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा सर कथा थी आज के जोटुकु जानल से पद्धतिगुलो जेने खूब पचंद हो तुषार बल पद्धति तपर आकटा बोलें माइंड मैपिंग ब्रेन स्ट्रमिंग एगुलो जो मोटामोटी क्लस एप्लै करी मन है जो उद्देश्य हमें शिक्षार्थी वो कन्टेंटा जानान चेषा कर शिखन फल्ट यथाथ पा सर आप अनेक अनेक धन्यवाद एवं शिक्षार्थी बिंदुरा आपना देर आज के ये विषय बुझते नहीं आपना देर जो भी आरोग्य नो प्रश्नों था के किचु जानवर था के ताहोले आपना रामदेव का सच्ची चीज़ लिखते पारे न चीज़ लिख बर बाहरे हमी आरोग्य टू जानिए दे आपना जे आपने जे स्टडी सेंटरे आपने क्लास कोचें ट्यूटोरियल क्लास � बांग्लादेश उन्मुक्त विश्वविद्यालय गाजीपुर एक शात शून्य पांच परवर्ती शिक्षण में लोगों ने इस तरह निश्चय अपने दर्शन जापान देखा होगा तो दो दिन पूर्व जन्तु भालो था कौन शुष्ट था कौन शबाई के थोड़ा